Какво означава Христос? Помазаник означава. Точно така, има сестри, които знаят доста, така че ние всички трябва да напредваме, да знаете. Исус Христос означава Спасителят, Помазаника. И знаете ли защо го обичаме толкова много с преславна обич? Защото тази обич към Него идва от самия Него, сестри и братя. Знаете ли от това? Тя даже не идва от нас. Когато ни е запалял в живота ни, Господ ни се открил, Той ни е сложил обич към себе си. И тази обич е като един голям огън и той е запален и не може да изгасне. И това е хубаво, защото когато обичаш Бога, Библията ни казва в 91-и салон, понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя и ще го поставя да живее в безопасност. Понеже, вижте какво дребно условие, понеже аз и вие сме поставили любовта си само и единствено в Него. Затова каза, Той ще ни избави и ще ни сложи да живееме в безопасност. Така че едно добро сме направили, когато обичаме кого? Какво означава Исус? Фамилията му, какво означава брат Борко? Помазани. Какво означава помазани? Помазани, какво означава? Месия. Да, но какво означава практически помазани? Като кажеш готвач, какво значи готвач? Само един някакъв или мявка, или една шапка? Това ли значи? Нещо още значи. Какво значи помазаник? Не си е избран. Помазан от Бога. Какво значи това? То е ясно, али това говорим? Помазан от Бога е избран. Какво значи това? Добре, ще ви обясна. Ама ще имаме викторина, значи след колко време е велик ден? Знае ли някой това? Тоест след два месеца и половина. Нали така? Днеска сме средата на април, времето тече, след два месеца и половина ще имаме викторина и ще си задаваме отново духовни въпроси. И така, какво означава някой да е помазан? Какво означава? Да, той е избран, но той и ти си избран. Това нищо не променя. Избран какво означава? Какво означава някой да е помазан? Това е един, който върши чудеса. Чрез помазанието на Святия Дух. Това означава помазан. Това е един, който ходи по водата, един, който преумножава хлябовете и рибите, върши свръх естествени неща, които неща се вършат от помазанието и присъствието на Святия Дух върху Неговия живот. В Библията ни се казва, че Бог даде духът си без мярка върху Исус. Той даде духът си без мярка. Т.е. всички проявления на Святия Дух видяхме в живота и в служението на Исус. И ние ги четеме и ги разбираме и днес. Ние днес, казва Библията, имаме Святия Дух в начатък. Не е без мярка. Защо не е без мярка? Сеща ли се някой от първия път? Сериозно, нали? Това са сериозни въпроси. Значи, защо ни дава Бог с мярка Духът на нас? Сещаме ли се? Защо? Знаете ли? Що сме хора, да. А къде сме хора, какво сме друго? Може да сгрешим. Нали? Може да... Защото Исус не направи нито една грешка и никога не сгреши, докато ние може да сгрешим. И поради тази причина Бог не дава толкова много от помазанието си на никой човек, за да може, когато Той дава на всеки по-малко, така че като сме събрани заедно, да чувстваме това присъствие и заедно да бъдаме потопени в тази обща благодат. Поради това, че ние сме от несъвършено естество, ние може да сгрешим, може да бъдаме излъгани също, подведени от врага в различни ситуации. И поради тая причина, духът е с определена мярка. Библията ни казва, че според дарбата, която всеки е приел, така служете си един на друг и с Божията благодат. Всеки един от вас има дар някакъв. Вярно ли е това? Колко от вас нямате нито един дар? С дигане на двете ръце. Ви сте много надарени, значи. Ни си говорихме си, че даже и човека там не дига ръка. Там нашия човек. Значи, какво значи? Вие всички имаме, всички имаме дарове, които са ни дадени от Бога. И с тези дарове ние сме призвани да се служим един на друг. Това, което правим и тук и в църква, ние ви служиме на вас. Вие пък служите в къщи на други, на вашите деца, на вашите близки. И така служиме си с даровете, които Бог ни е дал един на друг. 
И това ще продължи. Разбира се, благодарим на Бога. Сега, това, за което говориме, нали, днес ще говорим много важна тема. Ще започваме на тема. А именно смирението като наша сила пред Господа. Едно много сила и много полезна тема, сестри и братия. Да бъдеме смирени. И сега ще разясним и други път. Няма много да говорим, защото имаме малко време до края на службата. После, които сте за молитва, може да дойдете отпред да се молим за вас и ще ви водят в една обща молитва всички. Господ присъства и Той чува молитвите на вашите сърца. А, Исус а, смирен ли беше, брати и сестри? Можем ли да си го представим така? Исус беше кротък и смирен на сърце, ни се казва в Божието Слово. И а, той учи така в Матея, 11 глава, 29 стих. Ще пуснем няколко стиха. И Библията ни казва, Исус казва на учениците си. Научете се от мене, понеже съм кротък и смирен на сърце. Е, сега ще го отвориме, ако не ще ви го прочета, няма проблем. И тогава ще намериме какво покой на душите си. Колко от нас имаме нужда да имаме покой в живота, сестри и брати? Значи стиха е така, замете моето и го върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Значи Исус първо ни учи да вземеме неговото иго или неговия призив или неговия смисъл на живота или неговото служение. Това учи учениците, т.е. да станеме като него. Какво правеше той? Какво правеше Исус Христос? Ходеше, изцеляваше болестите, проповядваше истината за съществуването на Бога, истината за живота след смъртта, той това обучаваше. Най-много обучение на живота след смъртта има в Новия Завет, в Стария почти нямаше. И всичко там е описано, къде, какво, кой къде ще живее, какво ще прави там, не сме говорили достатъчно и къде ще прекараме вечността. Това дойде да го разкаже Исус. И понеже Той носи духът на истината и Святи Дух е вечен и тази истина съществува и до днес. На кой думите днес, на кой дори от нас думите, примерно някой написал книга и тая книга ще издържи 2000 години. Айде само да си представим. На кой политик Приказките му 2000 години, след 2000 години правно че да четат. Ей, на президента виж какво бил казал при 2000 Много ни интересува. Нали? Както сега ние не им четеме при 2000 години, на Нерон при умиците там, нали? защото правил лоши дела. Така и тогава ще бъде така. Но на Господ Исус Христос думите се четат и от нас всички днес и от а, всички цели християнски свят. Защо? Защото думите са му дух и живот. В него има живот. Нали така, сестри брат? И така, вземете моето и го върху си. На... Научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. И сега, тук е важно да размишляваме. В... Знаете в днешния свят, че понятието да си смирен се смята за недостатък. Нали така? Особено когато сме били ученици, Даже и аз като съм бил и ние бяхме такива буйни. Имаше едно момченце много смирено и аз после като повярвах само за него се сещах. И сигурно това момче беше вярващо, ама ние с буйните заслепени глави и много не обръщах внимание, даже сме се държали не както трябва. И вярвам, че при всички това е идвало. Защо? Защото Бог обича смирението и самият Бог, който владее небето и земята. Той дойде и живя смирен живот пред между останалите хора, за да даде един изключителен пример, как, освен да бъдат с благи и добри характери, как да имат и покой на душите си. Разбирате ли? Исус казва, научете се от мене, защото съм кротък и смирен. Какво да се научим? На неговия характер. Нали? Разбираме ли това нещо? Ние трябва да се научим на неговия характер. В къщи някой път проявява ли някой буйност в къщи? Буйност? Честичко. Към какво? Към паячетата или към там разни животни да се разхождат? Или ако има въобще такива? Или към двукраки такива се движат? А? 
Зависи от животните. Има двукраки, нали? Значи, става въпрос за, за смирение и крото спрямо човеците. Айде сега, ако мине някоя мишка сега, тогава баш не трябва да се смирява, защото тя може да и седе мишка. Но когато има човеци, ние трябва да имаме смирено отношение, защото Бог обича така. Да знаете, брати и Точно в, особено пък в къщи, точно там не трябва да показваме рога. Буинус. Али, рога значи да се мушкаме там нали, един с друг. А ние каква грешка правиме? Баш там вадиме рогата. Нали? На улиците ние сме смирени, бъде, кротки, в къщи. Защо? Защо е така? Защото ни трябва още мъдрост. Малко мъдрост ни трябва. Защото ние не вярваме, че в къщи нещата могат да стават леко, когато с хората са смирени и кротки. Ние вярваме, че трябва. Бужа, 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 измей пода и чести това. Върли по клука. И вече войната започва. Един иска, другия не иска. Човек проявява тежки характери. Това е навсякъде. А, за, за съжаление, в наша страна даже и повече, по някакъв път, особено децата, много се наказват. Може да чуете да пишат деца, да крещат. В света, ако в Америка се разхождаш по улиците и чуеш някъде да пищи дете, ти веднага си задължен от закона да се обадиш в полицията и идват социалните, веднага конфискуват детето от, от това семейство. И аз, ние като бяхме там с моите сестра и тя, моят племенник малък такъв, тя ви къде да го водим тук на разходка, нещо по, да си, по магазините там да се купува. И ние влизаме в един магазин и той е малък, много сладък. И по едно време тя го пусна. Той магазин, в който е пълно с а, такава черна техника, а, телевизори, плазми, те, компютри, монитори, включили всичко и всичко работи. Хората си правят реклама на магазина. И най-интересно беше следното. И тя го пусна. И изведнъж това ще родите. Отиди, почне, натиска всичките копчета на телевизори. А тя нещо се занимава, моите сестра, аз блея на някъде и то... И сега един такъв разпоредител, той отива при него. Какво има, ученце? А, копче да дали натиска? То не го вижда. Натиска. И, и, и не ми направи впечатление, че това, ако беше в България, разпоредител, е просто го изпърли вънка с парцалите, нали така? А той внимателно сам, защото Амо каже нещо или Амо удари шамар, може веднага да го осъдат и да го вкарат затвор. И собственика на магазина, той само гледа и трепели да не падне някой телевизор сам. И иначе се усмихва, да, за да може да дойде втори път в магазина. И тя вече страна ми видя, скара му се там. Какво иска да ви кажа, че м- в някои държави е, даже престъпление ти да правиш в къщи, така да мушкаш с рогата, Нали, не искам никой да укоря, всеки някой път пък трябва наистина да се направи забележка, но като цяло принципа е друг, за да имаме покой. Научете се от мен, казва Исус. Научете се от мен и бъдете кротки и смирени. Сега, много може да говорим и, и, и други път също ще говорим. Днеска съвсем малко ще поговорим за ползата и силата от смирението. В притчи 15 глава 33 стих ще прочетем няколко стиха. По този въпрос, брати и стри, интересува ли, интересна ли ви тая тема? Защо е важно да знаем? Защото Библията ни казва, че Бог се противи на горделивите, а на смирените какво прави? Дава благодат. Тоест, вътре в нашето естество е битката. Дали Бог ще ни се противи или не? Вижте се колко добре е казан този стих. Бог се противи на горде. Не дявола се противи. А Бог, значи изведнъж имаш опасност, аз и вие, ако ние се възгордееме, нали? и ние си кажем, ето, виж колко съм, аз съм най-най-най от целия свят. Всичко ми е наред. И както имаш такъв пример за един, който се молеше, и каза, ето, Господи, благодаря ти, че не съм като Той, благодаря ти, че не съм като Ония, давам десятък постя и въобще някаква така духовна гордост. И Библията каза, че Той си отиде неоправдан от храма, а другия човек, с който беше, въпреки че другия беше също, както се казва, бирник, а бирниците са доста са крали и бяха забогатяли доста незаконно. И беше богат, както този Захей, подобен такъв човек. 
Но той си биеше в гърди и казваше милост за мен е грешник. Той е човек, Господ каза, че си отиде оправдан. Или с други думи, смиреното отношение е много прието от Господа и когато идваме при Бога, трябва да идваме със смирено отношение. Не със самочувствие. Нали се сещате защо, брати? Ние не може, брати стри, не може да отидем при Бога с претенции. Кажем, Господи си, моята майка беше вярваща, па баба ми вярваща, па пра пра баба ми, пък хана с парук, но баща му бил вярваш, пък Аврам, пък и ние сме дошли от Аврам, па да ми ева вярваш. Айде сега, моля ти се, подействай. Значи такова самочувствие, гордост, нали, духовно е непреално. Защото Бог няма да подейства. Вижте, Бог не може никой да го накара нищо да прави без той да иска. Разбирате ли? Той има свободна воля също. Той е измислил свободната воля. И той е дал начините ние днес как да имаме връзка с него и как да искаме неща и да ги получим. Някои неща, които ние искаме да накараме Бог да ги направи, пък той не ги иска. И ние ще чакаме. Има причини. Има нужда от вяра, има нужда да речеме от ако някой човек е болен с много години. Също има болни, за които ние се молим и тук не са помежду нас, но с години сме се молили и понеже няма резултат и тогава вече има причина в самия човек. Не е в Бога причина. Има нещо в човека, което той умишлено не желае да се смири. Да речем има някакви книги, окултизъм, или нещо не иска да очисти дома си и затова изцелението не се случва. Имали сме такива случаи, но сега не говорим и за това. Тук идеята е, сестри и братия, ние да влеземе в неговите правила. Разбирате ли? Библията е книга, освен с благословение и с вяра, има и правила. Нали така? И на няколко места се казва, ще прочетем тези стихове, че смирението е нещо изключително полезно за мен и за вас. Това е едно голямо благословение ще дойде. Ако ние сме убедени в това нещо и ние практикуваме смирение, не смирение пред човеци, защото то е лицемерно. Тук става въпрос смирено отношение в сърцето ти спрямо Бога. Спрямо системата може да не си от най-смирените. Исус не беше от най-смирените спрямо Ирод. Ирод го заплашва, Исус не го е страх, мълчи. Не му отговаря. И ръчек бесява. Кой победи в тази психологическа битка? Исус победи, той не си загуби мира. И ръчек нервира. Ти на мен или няма ти да ми отговариш? Я, взима и ми отговори, аз имам власт. Той му казва, бе, ти нямаш никаква власт, ако не ти е дадена отгоре. Т.е. твоята власт е примитивна власт. И какво ти ще ме убие сега? Ма той ще ме възкреси на третия ден, бе. Каква е тая твоята власт? Нищожна. Бебешка. Това не е власт на Вселената. А аз съм царя, който след като му убиете, след три дена съм на престола. След 40 дена се възнеса и почвам да управлявам. Не ви ли е страх най-малкото? Обаче не го разбираха. Исус най-смирение, с най-смиреното отношение пред земите власти не се държеше много смирен. Знаеше си правата. Разбирате ли, вие също. Знаеше си правата, бъдете твърди. Не оставайте властите светските да ви мъчат да ви тормозат, нали така? Така казали били и сега вакцината на всички, като ни сложат по една вакцина и какво ще стане? Но това са, как да ви кажа, хората се опитват нещо да правят по човешки, да, но съвършено изцеление не съществува на земята, освен при Бога. Така че и пет вакцини да ти сложат, пак може да умреш и обратното. Ако си с Бога, обаче можеш да бъдеш опазен, защото Той е вечен. И така, в притчи казваме този стих, страхът от Господа е възпитание в мъдрост и смирението предшества славата. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост. Когато се боим от Бога и това нещо ражда мъдрост в нас. Но смирението в нашето сърце, не възгордяването. Ние често искаме да отидем при някои така да се възгордеем и да се наприказваме с най-гордиливи неща. Това е нашето плътско естество го иска. Да, но Господ иска да се смириш, защото ако искаш слава, ето го начина. Смирението предшества славата, а не обратното, не гордостта. Гордостта, знаеме, брат и стри, че това е най-големия грек, с който Дявола, Херовим, там от висша степен Херовим, той се възгордя 
и сгреши, беше изхвърлен от Божия престол. В момента той е изхвърлен. Това трябва да го знаем и да го четем. Къде се намира той в момента? При Бога ли се намира? Да си бъбрат друг път. Бог го е изхвърлил като куче. И сега, понеже той е изхвърлен от Божията благодат, той няма сила и той няма откъде да черпи сила. И затова отива и мъчи хората, за да може да тегли от техната сила. Разбирате ли? Това е начинът му на съществуване, както и да ние сега няма да го хвалим тук и да се занимаваме с него, но заради гордостта му той изгуби славата си и благословението си. Той се възгордя, както е казано там в Езекиел, и той си помисли, че той може да се постави престола си над Божите звезди, над ангелите, над Бога самия, той да бъде повече от Бога. Т.е. той реши, че той може да командва Бога. Разбирате ли? Той може да командва Бога. Той по-умен от Бога бил. Така си помисли, да, ама не беше познал себе си, че той е творение. Вижте, както едно творение, нали? И сега ето, както тия барабани, брат Крас си знае, тия барабани могат да свират много добре, но не са мички, нали? Така, трябва да има разум там за тях. Обаче, той, който ги е измислил, знае как да натисне едно копче и барабаните се изгасват и не могат да свират. Не е ли така? По същия начин, всяко едно творение, което Бог е направил, той знае къде да натисне, включително и дявола, и дявола не може повече. Да го върже, пише там в откровение, един ангел беше изпратен и го върза с една голяма верига. Но това, което ни учи тук Библията, че смирението в нашия живот докарва и славата ни обратно. Други стихове, давай нататък, притчи 11 глава, няколко такива стиха от притчи, има много силни. Втори стих. И там се казва следното, притчи 11.2. Дойде ли гордост, идва и срам, а мъдростта е със смирените. Значи, вижте, гордостта не е казано, че никога няма да дойде в нашето сърце. Може да дойде. Например, купих си кола. И ти вече, кой съм аз? И ти стана като купитото вече, горделив там. Най-високия връх. А ти не знаеш, че от един перон и гумата на колата се спук. И почват проблеми. Да не говорим и всички подробности. Но има неща, които наистина могат да възгордеят човека и ние трябва да внимаваме. Защото, вижте каква е грешката. Когато човека се възгордява и ние се възгордяваме, ние всички сме се възгордявали, без изключение. Дори децата се възгордяват, като получат добра оценка, възгордяват се. Или пък като получат някой подарък. Едно е да се радват, но те трябва да научат тънката граница между радостта и гордостта. И когато дойде гордост, се казва тук, идва и срам. Разбирате ли? Значи човек изведнъж гордостта ни кара и да почнем да се срамуваме. Защо? Защото пък правим и грешки. Нали така? Не сме безгрешни. И заради това идва и срам. Затова мъдростта е със смирените. Стойте във смирен дух всеки ден. Смирението е сила голяма. Исус Христос, цара на Вселената и на природата, беше най-смирение. Нали така? И продължаваме нататък в притчи 22.4. Още такива стихови има много силни, които Библията ни учи за как да бъдеме, да се научиме в живота, за да имаме по-малко проблеми, по някой път свързани с самите нас. Гордостта е много важно да я няма в нас. Върши си нещата, прави, Бог ще благослови. Но дойде ли гордостта вече, рискуваш. Вижте, смирението е както виждали сте на фронта, как са воивали на времето с автомати. Виждали ли сте? И седат в окопи. И едната войска изкопават окопи и бух вътре и окопали на два метри. Те се крият и само вече подадат се малко да видят уния от среща. Уния и те са в окопи и те се подават. И само да видят чапката на някои, уния почват да стрелят. И ако ги оцелят. И те за това филмите как даваха, и това е действително било така, бучват на една пръчка, една шапка, и я бутат нагоре, и уния почват да стрелят по шапката, ама човека го няма там. Но какво искам да ви покажа? Това е духовно. Когато излизаме от смирение дух, ние излизаме от окопа. 
И има един, който почва да стреля по живота ти. Нали? Излизаш от защитата. Затова да бъдем мъдри, по-добре, по-смирено отношение. Разбира се, хората от света, те са само гордиливи. Ама хора ги гледаш, нищо и никакви. Такива гордости излизат от устата им, че направо да ти паднеш вече ти ще кажеш, той е вече космически благословения са били върху него. А пък това не е верно. Но той така си мисли. Както примера с рибарите. Нали? Това е рибарски пример, го знаете. Рибарите много обичат да раздуват така, улова си. Голем улов, да. И един, един рибар много раздувал. Ей, какви риби са хванал по един метър. Пък вече ръката не може стига да покаже колко големи. Те такива риби в България почти няма. Не, по чужби не има, но тук няма, както и да е. И хвалял се. И накрая те, приятелите му, защото па и те рибарите, трябва да се похвалят, и решили да му направят забележка. Зале, ай стига посмали малко, стига с тия риби, с тия работи, само риби си, кваса, къде са? И решили да му направят номер, взимат една свинска опашка и му вързали ръцете си, за да не може да показва колко са големи рибите. И тогава той м- се чудил обаче, защото вътрешно работи творческия дух. Какво да каже и по едно време казал, ей, ония ден фанах една толкова голяма риба и те сега се, не са му вързали. Е, покажи колко и той ще покаже толкова. Обаче той бил умен. Обаче вика, тя беше толкова голяма, че е такова голямо око имаше. Защото ли си риба с такова око? Това начи поне 10 метра и те пак не можахме да го затворим остата. Тоест, самохвалството някой път излиза в повечко. Не, че е лошо Бог да те благослови, но по принцип по-добре смир... нали, самия Исус никъде не четеме, че Той се прехвалваше с небесните си притежания. А Той притежава цялото небесно, небесно богатство. Тонове от злато. Някъде Той да каза на фарисеите. Господа фарисеи, вие богати ли си мислите? Си? Имате пет ниви, и две каруци и три магарета. Аз имам тонове злато в небето. А, къде ще се мерите сме? Никога такова нещо не е казано. А това е верно. Исус показа пътя на смирението и пътя на любовта. Защото разбира се, ако те започнаха да го търсят за това, може би нямаше да, да оцелят така спасението и да върват по Божия път. И така, следващ стих е в притчи 22.4. Наградата за смирението и страха от Господа. Значи, вие всички ние сме призвани да се боим от Бога и за това нещо ще получим награда. Вярваме ли го това нещо? Всеки един от вас. Наградата за смирението и страха от Господа е богатство, слава и живот. И трите неща са верни и важни. Значи, когато ти имаш страх от Бога, Бог започва да ти придава благословение и богатство. Когато имаш а, а, смирено отношение, страх от Господа, Господ ще ти даде повече живот. Тук на земята. Живот. Разбирате ли? А ние всички имаме нужда да имаме живот, нали? Дори живота да е временен, защото да не е аз, ваше и мое живот, да не е на максимум. От кого зависи? От кого зависи? От източника на живота. И това е Господ. В първа глава на а, Евангелието на Йоан се казва, че в него беше живота, в Исус беше живота и животът беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, но тъмнината е несхвана и така нататък. Тоест в него е живот. Искаме ли живот, сестри и братя? От кого трябва да го искаме? От Исус? И той го има и той иска да ни даде. В него е живота. Значи, наградата на смирението и страха от Господа, богатство, слава. Значи, вярващите сме призвани да имаме почет. И вие ще видите, дори без да се напъвате, да ви почитат. Нали, всеки иска, не иска да го почитат, да бъде центъра на Вселената там. А пък ти, ако имаш смирено отношение, Бог ще направи така, че те ще почитат без дори да си ги карал. Даже някой път и може да ти стане прекалено. Даже известните личности по някой път това е. Те бягат от такова нещо, защото използват славата им и известността им, за да спекулират. Някои атакуват ги, заяждат се с живота им. Знаете тия неща. А пък и те искат хората и те да живеят, дори и да някой път да правят грешки. 
въпреки всичко и те имат право на живот. И така, в притчи 29, следващи стихове, се казва следното, 23 стих, притчи 29, 23, говорим за смирението, като нещо, което ние да правиме, за да бъдем добре тук на земята. Да бъдем смирени. Има много често се прави грешка и се молят така вярващи, Господи, айде смири ме, така много съм горделив. Зими ме смири. Нали? Чували сте такива молитви? Това са едни от най-неправилните молитви, защото Господ наистина ще те смири, но чрез изпитание. По-добре сам се смири. Затова по-добре така се молете, брати и стри. Господи, дай ми сила да се смира във всяка една ситуация. Нали така? Това е по-мъдрото. Отколкото ние да кажем, Господи, смириме, смириме, пък като фрасне нещо и ти ще 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 се смириш. Затова, вижте какво казва, гордостта на човека ще го смири. Значи, когато виждате себе си в дълбока гордост, бързайте, бързайте, защото гордостта ще ви доведе изпитание. 100% ви казва, горделивото отношение в живота довежда до страшни изпитания и до смърт. Защото живота не е наша собственост, не сме го измислили ние. Ние зависим от този, който дава живота. И ако някой е с голямо самочувствие, кой съм аз, пери се нагоре-надолу, този човек много лесно може да си загуби живота от гордостта. Разбирате ли? Защото Бог ще си каже, чай, защо ще ти давам живота с теб? Ти нито ме прославяш, нито ми служиш, нито знаеш, че има живот след смъртта и не можеш да отидеш в ада и не правиш нищо, за да се спасяват хора. И Бог може да допусне врага да се намеси. С такива примери няма въобще да говорим за сега за това. Тук идеята е, че гордостта в този стих ще смири човека. Но смирение човек ще придобие чест. И вие, вярвам, сте виждали хора много смирени, дори естествено такива, природно такива, с такъв дар. И те са много приятни. Нали така, брат Борко? Има такива хора. И те ти е приятно с такива да разговараш и обратното. Не ти е приятно с някакви горделанчевци. Не е ли така? И те само да ти се перат и кой съм аз и там вече на космоса ходил. Абе, спокойно сега. То ние ще отидем и над космоса всички. Но тук целта е ти да намериш смирени приятели, с които да общуваш и тогава ще се чувстваш най-добре. Дори говорим и за брата и сестри. И като цяло да знаете, че има на земята, има, как да кажа, това е като една духовна машина за смиряване на човечеството. Чрез най-различни ситуации. Хората, Бог иска да бъдат смирени, за да може да получат благословение. Отвори следващия стих, Яков 4.6 и вижте там какво се казва. В Яков 4.6 това е духовна машина, човечите трябва да се смират. Естествено, света не е приятен, има много тежки проблеми, отвратителни, но пък за да може Бог да ни благослови, ето вижте какво се казва тук. Той дава една по-голяма благодат. Затова казва Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Бог дава по-голяма благодат на всеки един от нас. Ако ние сме от горделивите, ние може да влеземе в голяма съпротива в живота си. И някой път вие си казвате и ние си казваме защо така ми се случва? Еми, може пък и да е наистина да е причината в нас да сме се възгордяли малко повече. Не е ли така? Ми по-добре да се смирим, както беше Йов и да кажеме Господ даде, Бог взе, да бъде благословено името на Бога и Бог след тези изповеди негови го благослови двойно или тройно повече отколкото преди това. Даже с нови деца Бог му даде ново семейство. Там се казва, че имаше седем, десет деца, от които седем момчета и три момичета. И така нататък много благословения. Защо? Защото той имаше смирено отношение. Значи, когато ви напада света с нещо, винаги имайте смирено отношение. Аз съм ви разказвал един случай така в София и пак ще ви го припомна. Един баща, детето му болно. И се разболява в много тежко състояние. Докторите не могат да помогнат. И понеже той вярваш, 
и знае за Бога. И вкъщи сам той в стаята с детето и той почва да се моли. Обаче много е важно с какво отношение се молиме и каква, какъв е така нашия изказ към Господа. И той казва така. Изцели детето ми! Изцели ми детето ми! Ей! Е, е. И крещи на Бога. И не става нищо, детето умира. И по едно време той го разказва, човек се смирил, покаял се после. Изведнъж чувствам в, в стаята около мен присъства някой и се движи около мен. Така. Аз не го виждам, усещам, че някой се движи около мен. Чувствам му присъствието. И чувам ясен глас, гласа на Исус, който ми казва на царя на Вселената така не се говори. И той се покаял, Господи, прости ми. И след още много месеци детето беше изцелено, но много месеци и страдания. За да се научим, че ние не може да имаме горделиво отношение спрямо Него. Има много хора, които си се изболяват да хулят Бога, да му се подиграват публично, без да го виждат, без никога да са, нито веднъж да не са докоснати от Него. И тия хора престрадват. Защото си мисля, че Бог не ги вижда, че Той не съществува и те могат да си правят каквото си искат с Неговите неща или пък с вярващите. Идва в един момент видов ден и нещата се връщат срещу тях. Затова ние, ако искаме благословение, ето вижте, Бог дава по-голяма благодат, когато ние сме смирени. Бъдете в къщи, сестри и брати, смирени. Уважавайте авторитетите там в дома си, които Бог ви е поставил. Бъдете смирени. Имайте кротко отношение. Дори ако щете с децата, ние ако се отнасяме смирено, нали, трябва и твърдо, разбира се, да ги възпитаваме, но, но гледаме да не прилагаме някаква страшна зверотия, което е грешка, да знаете. Страшната зверотия, срещу мен се е прилагали постоянно, моя баща. Знаете ли да какво доведе това? И аз разбрах какъв никога не трябва да бъда. А той мисли, че ми показва пример какъв да бъда. И тая зверотия ме научи какъв да не бъда. Ви казвам, па такъв не е, ако да стана и край. Разбирате ли? И също с хората, които са били звирепи около нас, и ние казваме, не, това поведение е дяволско. Ние такива няма да станем. Ние ще станем както Исус. Защото това е нашето поведение. Хора пълни с любов, пълни с смирение. И тогава ще имаме благодат. И още един последен стих и ще се молиме. И това е в Исая 57 глава, 15 стих. Много силен стих, брати и сестри, в който не се казва нещо важно. Сега ще го прочетем, Исая 57. Става ли ясно? Разбира ли се? А? Разбира се, добре. Интересна ли ви е тази тема? Да. Между другото, аз се старая винаги да говоря малко по-практични неща. Иначе аз мога да ви говоря хубави думи, нали и така нататък. Обаче като дойде нещо да от практиката и като дойде съпротива, ви трябва да знаете защо е дошла. И трябва в окопата. Влизаме в смирение дух и вече противника, само шапката може да ни дупчи, но не и нас. Нали така? Значи в Исая 57, четем много важно слово и се казва следното. И сега ми идва, даже ви кажа какви точно стъпки може човек да предприеме за да се опази от гордост, но айде в среда ще го продължим, но това нека да го прочетем. А, вижте какво се каза тук. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святият. Слушайте сега какво слово говори Бог към човеците. Аз обитавам на високо и свято място. Значи, Бог присъства на най-високото място в невидимата Вселена. Даже не в видимата, в невидимия свят. Над целия видим свят Той се присъстваш на всяко място и още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух. Виждате ли? Значи, Господ обитава на високо свято място, но това, че е високо, това не означава, че Той не вижда кой е със съкрушен и с смирен дух в живота. Той разбира от сърце съкрушение, сестри и брати. Значи, вижте, той е близо с два вида хора. Едните са, които са съкрушени, а другите, които са с смирен дух. Ако един човек се и двете, значи, 
Господ е с него. Сега разбира се, той обяснява по-надолу, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Амин. Какво е желанието на Бога, който обитава най-невисокото свято място? Да съживява духа на смирените. Не на горделивите да им съживяват духът, а да станат съвсем някакви фърчащи балони в облаците. На смирените да съживяват, т.е. на нас, Господ Духа и сърцето, и също да съживява и сърце, сърцето на сърце съкрушените. На други, има много други стихове, в които се казва, че Бог превръзва сърце съкрушените. Той ни превързва. Разбираме ли, братистри? Така че молете се. Нали, знаем, разбрахме, че живота не е само да ядем. Нали? Даже това е опасно. Ако само се отдадем на ядене, защото тялото почва да, да ти става началник, че ти не му кажеш нищо. Тока искам салам и ти след тялото за салам. Искам пъпиш, айде след тялото за пъпиш. Ти не му кажеш, пък аз искам някои неща, ще слуша сега. Нали, не може да го владееш. Това трябва да се учиме, че това не е най-смисъл на живота. Но когато имаме сърце раненост в душите си, Господ е близо и ние може да споделим с Него. Ние може да му кажем, Господи, изцели ме. Изцели сърцето. Не се оставите с съкрушени сърца дълги години или месеци. Защото това ще ви убие и вие не, няма да сте пълноценни, вие ще изпаднете в депресия, в униние, не може да живеете, ние, никой човек не е създаден да живее в отчаяние и депресия. Нали, брат Крас? Това е страхотно изпитание и мък. Ние всички сме минавали през такива неща, по много. Целта е, като сме минали, да се научим как да ги гоним и да ги махаме тези от състояния. Даже не ги толерирайте в близките си. Някой, примерно в отчаяние, напротив, говорим, не трябва да си почне. Това ще те убие. Направи всичко възможно да излезеш от това отчаяние. Има начини. Нали? Начини има много. Направете всичко възможно. Защото ако ние излезем от отчаянието и депресията, ние ще може да съветваме и да помагаме и на другите хора. И те да излезат. Не е ли така? И тук пък Господ казва, целта на това, че Той е с нас, е да съживява сърцето на сърце съкрушените и на смирените. Да ги съживява. Амин. Ще ви разкажа един кратък случай, така ще завършим и се молиме. Много силно свидетелство в Германия се случва. Една а, наша сестра преди години, това става преди доста години, и тя го разказа в църквата, в, в църквите в София, бяхме на служба, и разказва следното. А, вика, аз станах член на сатанинската секта в Германия. Кой от вас са били? Виждали сте сатанистите в Германия? В Германия виждали сте ги? Тук както и да е. Уния са по-такива, по-колоритни. Значи те какво правят? Това са хора, които са се отдали на сатана. Както ние сме се отдали на Исус. Ние се събираме, ние ще продължим да се събираме. Исус ни целява, благославя, насърчава, радва ни. Той е направил от нас едно голямо духовно семейство и ние сме щастливи. Уния обаче са вързани от следното, че а, те ги събират там и а, ги карат. Нека дечица малко тишини. Тишина, така, ако може. Борко, иди там. Служим по едно тиксо, така имаме гумено тиксо. Айде, обърнете се на сам малко. Криси. И така. И аз, като бях в Германия, бяхме в Мюнхен. Имаше една групичка, около 5-6 души, и мъжа и момичета, момичет, и момичета, и то на възраст хора, с едни черни кожени дълги палта додолу. И с дълги коси, и тук с разни гримове, с черни сенки, менки, по пет обици на двете очи, мъжете. И като ги гледаш, и това е първи момент, ако ти не разбираш от нещата, и ти можеш да респектира. Те ще да това са сатанисти. И сега целта на сатанистите е да заребяват други да ги правят сатанисти. И така тази жена, българка, която попада там в Германия, се събира с такива и те я заребяват. Ела при нас. Защото тя била интелигентна, работила там в Германия, с родителите си живеела там и, и тя се съгласява. И изискването, вижте какво е. Ако влезеш в, техната, в техното обкръжение, 
си задължаваш следното. Никога повече нямаш право да излезеш. Разбирате ли? Не можеш да излезеш жив. Тоест, ако те са 20 души, да речем, нали, ти, независимо мъж и жена, няма никакво значение. Ти, като съгласявайки се да отидеш при тях, ти подписваш там, че ако ти кажеш, че се отказваш, другите се задължават да те намерят и да те убият. Ако някой от тях се откаже, другите се задължават да го намерят и да го убият. И това е истинско и до днес, това е сатанизма, нали, които вижте с се занимават. Освен това, те правят и жертвоприношения. Не знам тук дали има такива снимки. Колат животни, пият им кръвта. Абе, страшни мърсоти се занимават. Орги. И това си го правят законно и не може нищо никой да им каже. И целта е да заребяват и млади, и, и мъже, и жени, да ги пленяват и да, да станат такива като тях. Естествено, те ще отидат в Ада рано или късно, но има, има такива, които са, се покаяли, ето им храмовете, нали, с се занимават, колат жертви, пият им кръвта, обикновено котки колат. Да, извинявам се, че го казвам, ама нека да има някаква просвета. Както и да И а, да, обърнати кръстове и така нататък. Да не им правим много реклама, нали, защото пък нашите брати и стрит взема да, да тръгнат да търсят такива неща. Някои по-слабички. Но наистина това е така. И сега вижте какво се случва. Тази жена работила и е, влизайки под техното обкръжение, ти влизаш под властта на сатана и той дявола почва да те мъчи. И дявола е мъчил сто пъти. И тя не се чувствала добре, ама вече няма как вързала се там. И един ден се среща с вярващи. И те говорят за Бога. И тя била докосната, повярвала. Те завеждат на църква, отива на църква. И тя казва, то тук, тук вика, ние като ходим в тия храмове, чувстваме такова демонично присъствие. А тук, като дойдем на църква, такова благодат, такова щастие. И запалена спира да им ходи на сатанистските сбирки. Тя обаче, тя, като е част от тях, те се задължават да убият. И вижте, какво правят сега. Един ден, тя живела там в крайен квартал и метрото те имат и такива С-бан, което е отгоре, и У-бан, което е отдолу, или обратното ли беше, май точно така, като го казвам. Тя се качва на С-бана и той я закарва близо до тях и в едно квартал, че с къщи. По принцип, Германия е спокойна страна, но като си в ръцете на такива сили, нещата са различни. И било 8-9 часа вечерта, вече тъмно, и жената се прибира от работа. Тя жена, жена, 25-30 годишна, млада, тя не е... 90. Те, те даже тия на 90 много и не ги търсят за такава дейност. Както и да е. И тя се прибира и казва, тя ни го разказа, тя дойде в църквата, тази сестра, тя е сестра сега в Бога. И казва, прибирам се и през целия ден, докато бях на работата, Святи Дух ми припомни един а, цитат от Псалми, в който цар Давид се моли и казва, Господи, враговете ми са по петите ми, но аз ги предавам в Твоята ръка. И в Библията има такива няколко места, където Давид ги казва тези неща. Цял ден той е стих. Вижте, Святи Дух някой път, че ни пее. Колко от вас сте имали такова преживяване? Той ни пее песни. И като се замислите текста на песента, той ви казва по нещо с този текст. Ако е радост на песен, той ти казва, дете, може стига си се отчаивала или отчаивала и аз усмихни гяс, направи малко така, зарадвай се, засмей се малко, не се отчаивай, стига с това отчаяние. И ти кажеш, да бе, верно, ле, ли, пак съм се отчаял или трябва да се зарадвам. Някой път, в зависимост от песните, няма значение. И вижте сега тая жена се прибира, слиза от Еспана и тръгва по тротуара, къщи, наоколо, няма жива душа. И на едно место, където трябва да завие по вече по пътя към след 100 метра е дома и изведнъж, истински случай, ви казвам, тя го разказа, тя го е преживяла, казва на едно такова малко кръстовище от четирите къщи, нали, четири къщи, от четирите гъла изкача пет човек, нали, около мен и с ножове всичките. От тия сатанистите. И тя ви казва, като видя, край, тя ще ме закопи. Тя не може да избяга, пък и тя е жена. Те са мъже. И към нея. 
и наближават, нали, се служат, те го правят много ритуално това нещо, драмично. Защото, видиш ли, тя вече сте се научили, че тя вече няма да ходи на техните сбирки, тя е избрала Исус Христос. И в този момент тя вижте какво се случва. Изведнъж казва, се сетих за това, че цял ден ми пяга Господ този стих. И аз само затворих очи, дигнах ръце към небето и казах, Господи, враговете ми са по петите ми и аз ги предавам в Твоите ръце. И затворила ръце, и дигнала ръце към небето и чака да е на мушка. И вика, не отварям очи, не знам не какво става, изведнъж се чува, някой се бой се е настава по момент. Вика, май ли Господи, да по-бързо, нали, вече човек се наглася да, да усети ножовете. И, и след малко отварям очи. И ги гледам всички тия натръшкани на земята. Аз нямам и нищо. Всички е паднали, трупове. Викам, а, какво стана? А тя не ги е докосвала с нищо. Най-главният главатар е паднал на ножа си така и на място. Другите като зашематени такива стоят. Ножовите им фръкнали. И тя вика, аз само ги прекрача. И трети да бяха към къщи. И сядам после и мисля. А не! След около още един разклон, малко пред дома, изведнъж пред мен е светна в голямо си един грамаден ангел с един меч. Виждам го с отворени очи, над 3 метра високо. И той ми се усмихва и ми казва всичко, това го направих аз за теб днес. Тя, Господи, благодаря ти, Аллилуйя, слава на Бога. И тия едва не загубиха живота си, главатара умра на място, а Бог избави смиреното отношение на тази сестра което е обещание за нашия живот. Бог дава на смирените благодат, а на, против... на горделивите се противи.